যদি জুমপা রান্না করে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন আসসালামু আলাইকুম জুমপা রান্না করেন ব্লগ থেকে বলছি আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমরা আপনাদের দোয়া আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমার আজকের রেসিপি হলো জিলাপি তো কীভাবে জিলাপিটা তৈরি করবো আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা আমার সাথেই থাকুন তো প্রথমে জিলাপি বানানোর জন্য আমি এখানে নিলাম ময়দা এক কাপ ময়দা নিলাম আর হলো এক কাপ বেসন আর এক কাপ চাউলের গুঁড়া তো আপনারা চাইলে এখানে চাউলের গুঁড়া আর শুধু বেসন দিয়ে করতে পারেন বা শুধু চাউলের গুঁড়া আর ময়দা দিয়েও করতে পারেন তো আমি তিন পতই নিলাম তো আর এখানে নিচ্ছি লবণ আর বেগুন ছোটা তো এই হলো আমার উপকরণ তো এগুলা দিয়ে আমি জিলাপিটা তৈরি করব তো দেখুন আমি কিভাবে করব সেটা আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব তো প্রথমে আমি একটা বড় বল নিলাম আর একটা চাল নিয়ে নিলাম এগুলো একটু চেলে নিব তো চাউলের গুঁড়া ময়দা আর ওর বেসন এগুলা একসাথে বেকিং ছোটা একসাথে আমি নিয়ে নিব তো নেওয়া হয়ে গেছে এখন একটু মিক্স করে আমি এগুলা একটু চেলে নেব তো দেখুন চালা হয়ে গেছে আর এগুলা ফেলে দিব বাড়তি যে মালাটা এটা ফেলে দিব তো এখন দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ লবণ দিয়ে ভালোভাবে সব একসাথে মিক্স করে নিব মিক্স করা হয়ে গেছে নর্মাল ঠান্ডা পানি দিয়ে আমি এগুলো একটু গুলাই নিব পানিটা আমি অল্প অল্প করে দিব একবারে সব দিব না কারণ বেশি পানি দিলে বেশি পাতলা হয়ে গেলেও জিলাপিটা হবে না আর বেশি ঘনত্ব হলেও জিলাপিটা হবে না তো এটা একটু একটু করে পানিটা আমি দিব আর এটা গুলাই নিব তো আমি একটা কাটা চামচ নিলাম এটা দিয়ে আমি কাটা চামচের সাহায্যে আমি আটাটা গুলাই নিব আটা ময়দা সরি ময়দা ভেসন আর চাউলের গুঁড়া তো আপনার জিলাপিটা যদি বেশি মশমশা খেতে চান তাইলে চাউলের গুঁড়ার একটু বেশি করে দিবেন তাহলে আমার বেশি মশমশা হবে তো আমারটা মোটামুটিভাবেই হবে যা যা উপকরণগুলো নিচ্ছি তো দেখুন সব একসাথে আমি মিক্স করে নিচ্ছি তো এখন দিয়ে দিব জর্দার রং কালারটা আপনাদের পছন্দ যদি মনে হয় আপনাদের কালারটা দিবেন তো দিতে পারেন না দিলেও হয় কালারটা দিলে জিলেপি কালারটা সুন্দর হয় তার জন্য আমি দিলাম তাই জর্দার রং তো ভালোভাবে আমি মিক্স করে নিলাম তো দেখুন জর্দার রংটা ভালোভাবে মিক্স করে দিলাম আর এরকম হয়েছে বেশি ঘন না আবার পাতলা হয় না দেখতে পাচ্ছেন তো এখন এই যে একটা টমেটো সসের বোতল নিলাম আমি এটা প্লাস্টিকের বোতল তো এই বোতলের ভিতরে কিন্তু ছিদ্র থাকে সুন্দর নিজেরা কোনো ছিদ্র করতে হয় না তো এরকম বোতল একটা নেবেন আর যদি আপনাদের না থাকে তাইলে আপনারা এই যে পানির বোতলের ক্যাপটা ছিদ্র করে নিতে পারেন আর একই রকম একটা প্যানেল দিয়ে 
এগুলো আমি এইভাবে ভরে নিব তো এইভাবে আমি পুরোটা ব্যাটারে আমি ভরে নিব সসের বোতলের ভিতরে তো বড়া হয়ে গেছে আর এদিকে আমি শিরার জন্য প্রথমে একটা কড়াইয়া বসাই দিলাম আর এখানে এক কাপ চিনি দিয়ে দিলাম আর দেড় কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম দুটা এলাচ মগুলো একটু ফেটে দিলাম এখন নেড়ে চেড়ে একটা শিরা করে নিব তো শিরা করা হয়ে গেছে আমার এখন দিয়ে দিব লেবুর রস আমি একটা লেবুর রস করে নিচ্ছি তো দিয়ে দিলাম লেবুর রস আর চুলাটা বন্ধ করে দিলাম এটা উঠাই নেব আর এই যে জিলাপি বানানোর জন্য আমি প্রথমে ফ্রাই প্যান বসাই দিলাম এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব আর পাশের চুলায় আমি শিরাটা রাখছি এই চুলার থেকে আমি বাঁচব ওই চুলায় শিরার ভিতরে সাথে সাথে আমি জিলাপিগুলো দিয়ে দিব তো তেল গরম হয়ে গেছে মোটামুটি তো আমি প্রথমে একটা দিয়ে দেখবো তেলটা গরম হয়েছে কি না বিসমিল্লা করে আমি একটা দিলাম তো দেখুন বিসমিল্লা করে দিলাম মশালা মোটামুটি ভালো হয়েছে আর এই যে বাজাও হয়েছে এখন আমি একটু সিরাজ দিব তো আমি এদিকে করা রায় না দেখাইতেছি আপনাদেরকে সিরাটা তো দেখুন সিরার ভিতরে ডুবাই দিলাম তো তেল গরম হয়ে গেছে চুলা আচ্ছা একদম কমাই দিতেছি কমাই আমি বাকিগুলো এখন একে একটু দিব তো আমি জিলাপি তো সবসময় বানায় অভ্যস্ত না হয়তো মাঝে সাঝে আমরা বানানো হয় তো আমি ওরকম সুন্দর করে বানাইতে পারি না তারপর আজকে চেষ্টা করতেছি যা ঘরে তৈরি করব যা আনা না হয় খেতে মজা হইলেই হয় তো এটা খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর নিজের হাতে করা জিনিস এখন তো করানো ভাইরাসের জন্য বাইরের থেকে কোনো মিষ্টি কিনা খাওয়া হয় না তো ঘরে যেরকম পারি ওরকমই তৈরি করি আর ইফতারের জন্য তো বাসার সবাই মিলে একটু মজা করি খায় তো তার জন্য আরও করতেছি যে ভালো লাগে ইফতার টাইমে একটু মিষ্টি খাবার বাচ্চারা পছন্দ করে তার জন্যই করতেছি তো নেড়ে চেড়ে আমি এগুলো একটু ভিজে নিলাম তো দেখুন একটু লাল করে একটু বাঁচতে হবে একটু বেশি করে বাঁচবেন তাইলে মস্তা হয় ভালো হয় তো এই যে শিরার ভিতরে ডুবাই নিলাম আর এইভাবে এই যে একটা কাঠির ভিতরে আমি শিরা জিলাপিগুলো ডুবাই তারপরে যে শিরার থেকে জড়াই নিলাম আর দেখুন মাসাল্লাহ দেখতে জিলাপিগুলো কীরকম হয়েছে তো দেখুন হয়তো পেঁয়াজটা সুন্দর করে আমি দিতে পারি নাই কিন্তু জিলাপি কিন্তু সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু ভালোই হবে ইনশাল্লাহ তো এই বাকিগুলো আমি একইভাবে আমি করে নিব তো দেখুন এগুলো আবার উঠে পাল্টে আমি ভাজব তো আমি প্রথমে কিন্তু বলছি যে আমার জিলাপিগুলো বানানো হয়তো সুন্দর না হইতে পারে কারণ এটা এক একজনের কাজ এক এক রকম আমি অত সুন্দর করে মানে জিলাপিগুলো প্যাঁচটা দিতে পারি না তো তার জন্য আর সবসময় করলে কিন্তু একটা জিনিস সুন্দর হয় আমি তো হঠাৎই করতেছি তার জন্য এরকম হইতেছে যখন একবার দুবার করা হয় তখন কিন্তু সুন্দর হয়ে যায় হাতের কাজ এরকমই হয় তো উল্টে পাল্টে আমি এগুলো ভেজে নিব তো বাজা হয়ে গেছে এগুলো শিরাতে আমি ডুবে দিব দেখুন শিরার ভিতরে আমি দিয়ে দিলাম আর এই যে শিরা থেকে উঠাই নিতেছি শিরায় দেওয়ার পর চার পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটের মতো রাখলেই হয় সুন্দর এরকম গুড় ভিতরে ভিতরে ঢুকে চিনি গুড় যেটা দিয়ে করেন করতে পারেন আমি তো চিনি দেওয়া করলাম তো দেখুন আমার এই যে জিলাপিগুলো এরকম হয়েছে তো সেম পদ্ধতিতে আমি বাকিগুলো করে নিব তো দেখুন করা হয়ে গেছে আর এই যে 
পরিবেশন করলাম দেখতে আমার জিলাপিটা এরকম হয়েছে তো আমি আপনাদেরকে একটা চ্যানেলের লিংক দিয়েছিলাম ইসলামিক টিভি সিপি আপনি চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার অনুরোধ রইল কারণ এটা কিন্তু ইসলামিক টিভি এটা ভালো একটা জিনিস সবাই দেখার চেষ্টা করবেন আর একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন সিপির কি একটু উৎসাহ দিবেন তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন বেশি লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক আবার আসবেন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফিজ